Kuna watu tuanze kuongea vitu ambavyo vilikuwa viko hadharani. Siku nyingine tunakutana katika Kabumbu Show kujaribu kuzungumzia yale ambayo yanahusika katika ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara usajili na matokeo mengine ambayo yanaendelea kwa vilabu vinavyoshiriki ligi kuu ya Vodacom hususan kuelekea kumalizia ungo ya kwanza ya ligi kuu ya Vodacom na kuanza ungo ya pili ya Lala Salama kumfahamu bingwa ni nani na pia kuzifahamu timu zitakazoshuka daraja na kuingia ligi daraja la kwanza yapo mengi tutakayozungumzia kwa siku ya leo mimi ni Jonas Emmanuel Maziku niko pamoja na wachambuzi wa soka Ali Maitembele pamoja na Arunyanda karibu tafadhali la Vodacom ndo zetu. Hebu tukubaliane. Kila mtu anataka kupata zaidi. Work with me. Mafanikio ni value ya kile ulichonacho. Na value ni kujua kipi kinagarimu nini. Vipi? Najua thamani yangu. That's why I get more. Yeah, sure. It's simple. Nahitaji kuwasiliana na wadau ndani na nje ya nchi. With Vodacom Red napiga simu mtandao wowote nchini na five destination nje nchi kwa shilingi moja tu na nusu kwa sekunde na pia napata the best internet bundles Vodacom Red that's value piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli uchague red Vodacom kazi ni kwako Asante sana kwa kutuamini na kuwa pamoja na sisi. Nimeshakwambia kila ambacho tunachokizungumzia na twende moja kwa moja alimai. Maandalizi yanayofanywa na vilabu vya ligi kuu ya Vodacom usajili kuna kichochote kinaweza kupatikana. Ah uh, ziko timu ambazo inaonekana ziko serious. E, mimi siwezi kushangaa sana. Unaona katika timu ambayo yuko serious ni pamoja na Jacket Roof ambayo e, taingia round ya kwanza imeanza imeonekana kufanya vibaya na iko chini kabisa. Ndio timu ambayo yenyewe na na, na African Sports wameshinda mechi moja tu kwa utangia e, ilipotokea ile break ya siku 40 nimeona muda mwingi wako wanafanya mazoezi kuna timu nyingine zilitoa mapumziko kwa kwa, kwa wachezaji wao kwenda kupumzika sasa bad, kwa, kwa, tatizo ni kwamba ukitoa mapumziko e, unapoita tena wachezaji kurudi ina maana ni sawa na unaanza vile pre season kwa hiyo kuna kuwa na pre season katikati ya ligi kitu ambacho hakitoi uhakika kama wale wachezaji ambao walikwenda pre season watarudi tena na kiwango kile kile au mazoezi ndio kwafanya kipindi hichi wanaweza kufanya kiwango kile kile ambacho walichokuwa nacho kazini mechi 9 wanaendelea na mazoezi kipindi hicho mwalimu wao mkuu yupo na timu za taifa Kilimanjaro Stars na Taifa Stars timu iko chini ya kocha msaidizi pengine iweze kupata kitu kizuri kama ndio yupo mwalimu kubwa ni ile program kusema tu kwamba hebu si tu si break hao wengine wacho break waenda kupumzika lakini si tu si break tufanye program hii hapa katika siku hizi hapa 40 mapumziko siku 40 pengine baada tupumzike kila wiki ndio lakini tuendelee na program hii kwa sababu moja kati ya matatizo ambayo walikuwa nayo ni kutokuwa na combination nzuri pale ya ufungaji watu kama kina Fadi Kipanga ambao walikuwa masajili na kina Gaudens Mwaikimba hawakuonekana kuperform vizuri katika mechi za kwanza zile za ligi sasa tukae pamoja ili tutengeneze chemistry ambayo katika zile mechi zilizosalia za round ya kwanza tukirudi pengine itakuwa imeshaanza kufanya kazi ili tuanze kupata matokeo sasa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo pengine vinaweza vikawa vina faida lakini kuna timu nyingine ambazo e, unawasia timu kama African Sports au, au Coast Union sijasikia maandalizi yao na hata kucheza mechi za kirafiki Yeah. na hata usajili sijasikia kwa hiyo kwa kweli bado kuna timu ambazo nafikiri hazijafanikiwa eh, hazijafanikiwa kutumia vizuri hichi kipindi cha mapumziko ya Simba. Arunyanda unatazamaje hizi siku 40 za mapumziko maandalizi pamoja na usajili ambao baadhi umefanyika kwa baadhi ya timu zinazoshiriki ligi kuu ya Vodacom? Mimi kwanza ninapoangalia neno mapumziko kuna vilabu vingine kweli vimeatumia kama mapumziko. Mmeenda kupumzika na wachezaji wao wengi tumewaona wakiwa mtaani wanazunguka hata kipindi cha jioni cha muda wa mazoezi bado wao walikuwa ya kwa shughuli zao za kila siku mm. lakini ukiangalia timu zingine timu kubwa kwa mfano zinazo ongoza ligi na ambazo zina wachezaji wengi wanacheza katika timu yao timu zao za taifa wengine ndani wengine nje ya Tanzania kwa hiyo wale bado wameendelea kufanya mazoezi na wamepata international games za kutosha kwa hiyo wakirudi na ukikutana wenzao ambao wanaendelea na mazoezi kwa hiyo ni mwalimu tu kuunganisha combination kidogo na wataendelea kufanya vizuri sasa naona kama wale walioanza wako juu wanaweza wakaendelea kuwa kule kule juu na waliobaki chini ambaye hajajipanga kujinasua kabaki kuwa huko chini Naomba niulize swali na vizuri wote mmecheza timu ya Yanga timu kubwa. Kuna kuwa na maneno ambayo yanasemekana yana kwamba timu zinavyokuwa zinacheza katika mzunguko wa kwanza zinatafuta matokeo lakini zikishafanikisha hapa sitoshuka daraja mzunguko wa pili ni kuuza mechi na kufanya figizu figizu kuhakikisha tu wao wana shida na ubingwa na wana shida kushuka daraja tena wana nafasi. Ili pengine lilisemwa sana kwa mtibu wa msimu uliopita baada ya mzunguko kwanza kufanya vizuri. Mzunguko wa pili akaonekana wakaida na fungwa goli 4. Alunyanda, inawezekana kweli lipo? Aswala yeah. la kuuza mechi mimi sikubaliana nalo kwa sababu 
ukiangalia umeshakulisikia Tanzania yeah, kulisikia unalisikia kwa sababu ya yeah, ni ngumu kwa sababu ninachoamini timu kwanza zinafanya maandalizi makubwa kwa gharama kubwa zimenua wachezaji wengi uh, kwa pesa kubwa pesa nyingi afu zinawatunza wale wachezaji mishahara mikubwa pia wanatakiwa perform na wenyewe waweze kuzionesha kwa timu zao kweli mnachotupa tunastahili na tunafanya kazi ambayo ni sahihi tunapata matokeo sasa kama timu inaamua uh, kuwalipa wachezaji wake uh, inaweka kambi hoteli nzuri gharama kubwa alafu inaenda kuwanunulia mechi mimi nafikiri huu taratibu si sahihi na, na hata huyo mchezaji ambaye anauza mechi nafikiri professional unajua mwenyewe sidhani kama ni sahihi ukiuza mechi ili uweze kuchajiliwa na timu gani kwa maana yako nyanda hayo maneno si kweli kwako. Ya, ya kwangu mimi sikubaliana nayo kwa sababu katika Anayo. kipindi changu chote cha kari yangu ya football sijawahi kufanya. Mtu wa kutokana na matukio na matokeo. Najua kuna matukio na matokeo. Hizi timu za jeshi kwa mfano, Jekejeruvu hata Mtibwa imewahi kudhibitika mechi kadhaa kwamba wanapokuwa wanaanza kwenye mechi za ligi mwanzoni huwa wanaonekana wako determined zaidi wachezaji. Wanapambana kupata matokeo na pointi nyingi wanakusana uh, mzunguko wa kwanza. Ikifika mzunguko wa pili ile speed ya timu yenyewe inaonekana kuteremka lakini hili liwahi kudhibitika wakati fulani wakati hapo kwenye kudhibitisha utakuja kurejea na utakuja kutufungulia kiunaga ubaga kwanza tuwatazame Vodacom utakaporejea tutaendelea na mjadala pamoja na kusoma kile ambacho tumeshirikiana nawe katika ukurasa wetu wa Facebook kule Kabombo Show Hebu tukubaliane kila mtu anataka kupata zaidi Work with me Mafanikio ni value ya kile ulichonacho na value ni kujua kipi kina gharimu nini Vipi Najua thamani yangu That's why I gave more It's simple. Nahitaji kuwasiliana na wadau ndani na nje ya nchi. With Vodacom Red, napiga simu mtandao wowote nchini na five destination nje ya nchi kwa shilingi moja tu na nusu kwa sekunde. Na pia napata the best internet bundles. Vodacom Red. That's value. Giga nyota 149 nyota 01 alama ya reli uchague red. Vodacom, kazi ni kwako. Sana sana kwa kututazama umetoka kuwatazama Vodacom na tunaendelea na mjadala ambao tuko tunazungumza hapo awali almai kuna zungumza kwamba uh, nilisema hili wewe kudhibitika wakati fulani wakati Abdallah King Kibaden huyu kocha wa timu ya Kilimanjaro Stars alipokuwa anafundisha Kagera Sugar aliwahi kupambana ile ile timu dakika za mwisho ilikuwa iweze kupata nafasi ya pili kwa maana ya kuiwakilisha nchi katika michuano ya Confederations Cup sasa akaona wakati yeye anapambana mbona uongozi haumungi mkono sasa kumbe malengo ya timu hayakuwa kuipata eh, zile nafasi mbili kwa maana ya gharama kwa sababu akienda kwenye michuano ile pale utakuwa na gharama kubwa kwa hiyo viongozi aliona tu jinsi ambavyo anapokuwa yeye anapambana na pamana peke yake na wachezaji tu at the end of the day ile timu ikaishia na kumbuka ilikuwa misimu mitatu iliyopita ile timu ilishia nafasi ya nne kwa hiyo rafiki sometime pia viongozi wa vilabu hivi uh, hasa hivi vya majeshi kuna wakati fulani umekuwa kilalamikiwa sana kwamba nyie wenyewe akili yenu kumbe ni kushiriki ligi kwa hiyo hiyo inashuka kwa wachezaji at the end of the day wanakuta wachezaji wanapambana zaidi katika mzunguko wa kwanza alafu mzunguko wa pili wakishapata pointi nyingi basi kwa hiyo wanakuwa wana relax kwa hiyo wakienda kwenye mechi hata wakifungwa waoni wana fight kama walikuwa wana katika mzunguko wa kwanza hata mtibwa kuna kipindi alifanya vizuri akashika nafasi ya pili na kumbuka Santos ya South Africa wakaja hapa tukafungwa tatu kashindwa kwenda South Africa wakapigwa fine kama unakumbuka tunasoma kila ambacho umetuandikia katika ukurasa wetu wa Facebook nikianza na Fred John anasema ndio mapumziko haya yanaweza kusaidia timu lakini ni timu husika Joshua Turuk anasema hakuna itakaloweza kuwasaidia zaidi ya kuvuruga mfumo na Tony Festo anasema inabidi mfumo ubadilishwe kama inavyoshauriwa na waandishi kila siku kila mchezaji wa ligi kuna daraja la kwanza awe na idadi ya kucheza mechi nyingi kwa msimu iliweze kufanya vizuri Huseni Nyangasi anasema itaisaidia kwa kuwa kila timu inajua mapungufu yaliyokuepo na Asha Dilipo anasema inaweza kusaidia ama isisaidie kwa kuwa vilabu vyetu huwa vinakurupuka katika kusajili wachezaji bila kuangalia vizuri uwezo wa wachezaji ambao wanawachukua. Selemani Ngambi kutoka Tandaimba anasema inaweza kuwasaidia kama wataitumia vizuri mapumziko haya kwa kurekebisha mapungufu yaliyopo ndani ya timu. Rajabu Matwani anasema itategemeana na mipango mikakati bora ya timu ngasa mahati kidogo sana na zaidi ni kuviharibia fomu ya vilabu vilivyoanza vizuri hili la kuvuruga mfumo wa timu inawezekana likavikuta kweli vilabu ambavyo vimefanya vizuri kama stand united muondokano wachezaji wa wili ambao sisi tunawafahamu kama viongozi hawatakuwa consistent hawatakuwa makini kuzi, kulea ile performance ya timu 
it's obvious watakapoanza mzunguko huu I mean watakapoanza hicho baada ya mapumziko wanaweza paka waanze kupick wanaweza kukuta tayari washapoteza mechi tatu mechi nne kitu ambacho eh, pengine kama ilikuwa ligi inaendelea wasinge kutana na matukio hayo kwa stand united of course mtu kama ndikumana bado hajawahi kuwa na mchango mkubwa sana isipokuwa mtu kama dilunga ni kweli amewahi kuhusika moja kwa moja hata kama katika magoli nafikiria maguli amewahi kuhusika moja kwa moja hata kupiga pasi za mwisho muhidi nchedo tukimaliza naye anasema sijawahi kuona dunia ligi na simama hata mzunguko wa kwanza haujamalizika hii tff tatizo ujanja ujanja mwingi hadi kwenye ligi pengine tunaweza kwa mabadiliko yakawa vipi hilo kwa kwa Limaya ambao kalizungumza kuondoka kwa Ndikumana kuondoka kwa Dilunga naweza ka, ilikaifanya stand kadidimia kuondoka na wale wachezaji ambao wamecheza mechi 5 5 katika katika round ya kwanza inawezekana ikawa sababu na kwa kwa, kwa sababu nacho kiona mimi kwa hizi timu zote zimecheza tayari mechi takriban mechi 9 kwa hiyo walimu wameona mapungufu katika vilabu vyao kipi cha kuongeza sasa mimi wasiwasi wangu hata hivyo walivyo viongezi wameviongeza na wamejipima kwa kipi kwa sababu wamefanya mazoezi wamefanya mabadiliko lakini sijasikia wamefanya mechi za kirafiki kwa hiyo mechi za kirafiki zinasaidia kuona matatizo ya timu wapi niendelee kurekebisha sasa timu ilikuwa ifanye vizuri au timu ilikuwa inafanya vizuri ligi imesimama kwa muda mrefu wachezaji wameenda kwa mapumziko kwa hiyo ikirudi na tunajua wote nature ya wachezaji wengi wa Kiafrika wanaocheza ukanda huu au wachezaji wa Tanzania wanaenda kwa mapumziko kweli kwa hiyo mwalimu anavyokuja anaanza utaratibu mpya kwa hiyo itawachukua muda kwa sababu sasa hivi itabidi afanye fitness kwanza mm. akifanya fitness watu wanakuwa stiff kwa hiyo wanakuja kuchanganya tayari mechi zimeshafika tatu kwa hiyo tena tatizo linaweza likawa kubwa zaidi kwa hiyo mimi ninachokiona Uh, pamoja imetokea matatizo haba ya chama cha mpira ya kalenda nafikiri huko uh, mbeleni hata wenye chama cha mpira wataangalia utaratibu mzuri wa kusimamia kalenda ili tuweze kuenenda kuenenda uh, utaratibu wa ligi yetu na mipira mingine katika Afrika hata FIFA pia. Ali Maitembele Arunyanda mimi ni Jonas Emmanuel Maziku tumezungumza kiunaga ubaga lakini safari bado ipo na wewe mwenzetu Frank Charles Gibebe yuko mtaani amezungumza na wadau wengi sana kuhusiana na hili ambalo sisi tumelifikisha kwako. Hebu tukubaliane. Kila mtu anataka kupata zaidi. Work with me. Mafanikio ni value ya kile ulicho nacho. Na value ni kujua kipi kinagarimu nini. Vipi? Na jua thamani yangu. That's why I get more. Yes. Super. It's simple. Nahitaji kuasiana wadau ndani na nje ya nchi. With Vodacom Red, napiga simu mtandao wowote nchini na five destination nje ya nchi kwa shilingi moja tu na nusu kwa sekunde. Na pia napata the best internet bundles. Vodacom Red. That's value. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli uchague red Vodacom kazi ni kwako Asante sana Jonas Emmanuel Maziko Kusa nyingine nakutana na wadau wa soka mtaani kuzungumza ndani ya kipindi cha Kabumbu Show kuweza kuzungumzia mada ambayo tunaizungumzia kwa siku ya leo Mimi ni Frank Charles Gbebe nizungumze na wadau wa soka kuhusiana hii Karibu sana Kiangalia wingi wa timu hazina uwezo Naweza nikasema mafta hata mafta wana migogoro mpaka sasa hivi bado Mazioni sisi katika vipi ambao yeye ile ile kimu kiangalia sana kwa sababu kwa sababu kidogo sasa hivi kusema stage baada ya kupata uzima wa kwanza kidogo coach Joseph Fazalo amezungumza wazi ameka sababu ambazo kwa nini timu haifanyi vizuri cha kwanza kwa timu wachezaji hawapati chakula hawapati mishahara yao kwa wakati ni kweli timu tunazali naweza kufikiria hii timu inaweza ikafanya vizuri mabadiliko hapo kwa mfano kuchukulia sisi tulikuwa tunacheza na vitu vingi sana vilikuwa na wenzetu wanapata kila kitu kuna wadhamini viwanja vizuri baadhi kuna vifaa vya kisasa wanapata vitu vingi ambavyo ilikuwa zamani havipo lakini kiuwezo zamani uko kwa wachezaji wengi sana wana uwezo mkubwa sana tofauti na hivi sasa wapo wachezaji sio kwamba hawana uwezo lakini ukilinganisha eh, wachezaji mmoja mmoja wa miaka ya nyuma walikuwa na uwezo mzuri sana kulinganisha na sisi hivi ligi kuu ya bora kwa mtanza na bara iko kwenye mapumziko hivi sasa takriban siku ya 40 na ndio yako ukingoni timu mbalimbali tunaona ziko kwenye maandalizi zinajifua kuhakikisha wanakuja kumaliza ile round ya kwanza ile ile round ya kwanza vizuri haya maandalizi yanaweza akatoa taswira mabadiliko kwenye hii round ya mwisho ambayo tunaitaraji akipindi hicho ndio kipindi cha kujifunza yale yaliyopita na kuangalia haya yanayotoka kule kama ulikosea mali fulani sasa hivi unarekebisha ili usirudie yale yaliyotoka kipindi hicho 
wakati nyingine mnacheza kulikuwa kuna program za kukuza soka la vijana tofauti na hivi sasa ni kweli kwa sababu mimi pia nitakuwa shahidi kwa sababu mimi mmoja kati ya wachezaji vijana walio kwenye club ya Simba mpaka nikafikia kuwa mchezaji wa timu kubwa ya Simba kwa hiyo nilicheza kwenye timu ya vijana ya Simba lakini pia kabla ya hapo tulipokuwa tuko shuleni pia kulikuwa kuna ule mfumo wa timu ya umeseta e, zile timu za shule za sekondari kwa hiyo moja kwa moja kulikuwa na msingi mzuri kwa mchezaji kuwa anacheza katika kiwango e, kikubwa tangu kiwa mdogo timu zilizopo chini vile vile zinaweza kufanya maajabu zinafanya vizuri hususan hata klabu yetu sisi ya Simba pia vile vile naamini hii itafanya vizuri sana Simba inatarajiwa sana kuwa kwenye mbadala wa imani ya Oku sababu Oku alikuwa akikamata mpira anaweza akadrive akasukuma timu na akafunga ambaye aogopi beki akishika mpira huko anafuata mtu anakwenda sasa sifa hiyo bajueje pia vile vile naye anayo tunasonga mbele na hivi sasa tuko na wazee wa zamani wazee wa Sunderland hivi sasa ndio Simba Sports Club na nataka tuzungumze kwanza kuhusiana na Sunderland watu walikuwa vijana wa siku hizi wanaisikia kwa Sunderland Sunderland lakini uwezo uliokuwa unaonyeshwa na Sunderland na Simba ya hivi sasa kuna utofauti tofauti huko kwa sababu sana tofauti yake viongozi wa sasa si viongozi wa mpira ni viongozi wa masira yao enda sana ndio tulikuwa tuchagui watu kutoka Mbabe kutoka Masaki kutoka nani kutosaki tulikuwa tunachagua watu viongozi wetu wa huku kuswahilini Sante sana Frank Charles Gibebe Anko Charaza mwenzetu kwa mazungumza na wadau wa soka ikiwemo wachezaji wa zamani ambao wamesha kuitumikia klabu ya Yanga pamoja na klabu ya Simba mengi wameazungumza na hapo tuendelee sisi kuzungumza zaidi baadaye Frank Charles Gibebe atakuja kuendelea kuzungumza na mgeni wa wiki. Ndio tazame sasa uh, hiki kitendo ambacho kimeendelea klabu ya Simba ku, kama kama kupokonya na mchezaji na timu ya, ya Azam Majwega inajenga picha gani katika ligi kuu ya Vodacom Alimai kutokuwa na imani sana na wachezaji wa kigeni bado ipo? Ah uh, hiyo ni mtazamo wa kocha kwa sababu kocha kikubwa hasa sasa hivi ni huu mwingiliano wa wachezaji ukozi ni utashi wa mchezaji kwa sababu Majwega kule alipokuwa Azam tangia mwanzo alionekana kwamba alipokuja tu e, Stuart John Hall alionekana kama kutomhitaji na hasa baada yeye kuonesha interest kwamba anamchukua singano kutoka Simba kwa hiyo tangia alipoenda pale singano ingawa singano katika mechi za mwanzo kule Azam wakocheza kwa hiyo ikaonekana kabisa kwamba Majwega hakuwa na nafasi tunaebu turejee kwake Frank Charles Gibebe anazungumza na goalkeeper wa zamani wa timu ya taifa ya Tanzania pamoja na klabu ya Dayang African Juma Pondamali Mesa amezungumza mengi sana kuhusiana na mtazamo wake wa ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara Karibu sana mtazamaji wa Kabumbu Show. Fursa nzuri tunakutana tena kuzungumza na mgeni wa wiki ukiwa nami Frank Charles Bebe lakini kwa siku ya leo nitakuwa na mchezaji wa zamani huyu ni goalkeeper wa zamani wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars lakini pia timu ya Dayang African. Si mwingine bali ni Juma Pondamali Mesa ambaye tutazungumza naye mengi sana kuhusiana soka la Tanzania hasa ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara. Kumbuka pia huyu ni kocha wa makipa wa klabu ya Dayang Africa baada ya mapumziko ya siku 40 ya ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara kuelekea ukingoni tumeona takriban timu kadha wa kadha nazo shiriki ligi hiyo sikiwa kwenye maandalizi makali kweli kuelekea ile e, ingwe ya Lala Salama round ya kwanza ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara maandalizi haya kipindi hiki yanatoa taswira gani kwenye round ijayo eh hey, maandalizi kwa kweli ni magumu na ugumu wake unakuja kwamba kila timu sasa hivi kwamba inatafuta baadhi ya wachezaji walikuwa pale kwenye mapungufu tusudi wajerekebishe timu zao hii ligi tangu imeanza ilikuwa tayari ligi ishakuwa ngumu ile tu walivyosema kwamba mshindi wa pili katika ligi hii hatowakilisha nchi sasa kutokana na mambo hayo kwamba hii ligi itakuwa ngumu kuliko ligi zote walizofikiria kwa sababu gani watu wote hizo katika timu zao kushiriki ile gombeni nafasi moja tu angalia hata watu zile timu zinazofukuzana nafasi zao wafukuzana ni ndogo kwamba mtu anakapitwa sana ni pointi mbili pointi moja kutokana na vitu kama hivyo ligi lazima itakuwa ngumu na kipindi cha sasa kila timu kupata nafasi ya kusajili kwa sababu chini yake pale ziko vibaya nazo zile dead nao watafute wachezaji wao wazuri waongezee kwao tuli ya ligi itapoanza tu mapambane na kuhakikisha kwamba na wao mafaa vizuri waondoka katika ligi yanga la kutaka kufika daraja makipa hivi sasa wamekuwa hadimu still kwenye kiwango imekuwa changamoto hili ni kwa nini tunaliona kwenye ligi yetu 
eh inkuhusu katika makipa ni changamoto kwa sababu moja ilikuwa makocha wengi sana walikuwa katika wana coach coach makipa walikuwa kwanza hawana vieti na kama utakumbuka hivi karibuni tu ndio imepita kuna kozi moja eh imetokea pale TFF eh ya ma, ya makocha wa makipa makocha wengi wa mikoani walikuwa wanafundisha tu kwa uzoefu wao eh lakini tofauti mtu kama mimi mimi nimeshakuwa ni show team miaka kumi hii timu ya Tanzania chaka na maksimu miaka minne chaka na posse ni mtu mzima miaka mitatu mtaka na posse ni mwingine hii posse mkaka naye na miaka mitatu kwa hivyo unajua kutoka mitatu mitatu na minne mkaka miaka kumi na show team kwa hivyo eh kitu kitu kama kile mimi licha ya hivyo nilikuwa nimepata certificate ya CAF ilikuwa 98 na nikapata certificate, certificate ya FIFA bora ilikuwa katika 2000 vijana wanacheza wanafundishwa na wao na makocha walikuwa anemfundisha anataka amfundishe alivyokuwa anacheza yeye katika mpira duniani cho kitu hakipo tatizo la Tanzania wanashindwa basi ni kulea vipaji wanakuwa kwanza wenyewe katika makipa waweke kwa grade unaweza kuweka kwa grade maana yake nini shoko umeshapata watu wane hao wapo katika ile post ya juu je under 23 kwa kipa yake nani na msaidizi wake nani? Nakumbuka kama si mwaka 1979 au 80 amewahi kufanya vizuri katika michuano ya Afrika ikiwa mm. na kina Real ya Chilatenga na wachezaji wengine. Sawa. Jitihada gani ambazo zimekosekana hivi sasa nyie nilikuwa nazo tofauti na hivi sasa? Eh kuna matofauti tofauti kidogo. Unajua unaona watu wengi sana utakuwa imekuwa kama ni history na ukiangalia sasa hivi shazidi kama ya 40 hivi. Eh kwamba kwa nini wale la kina Pondamali kina mambo sasa kina maazi watu wanaenda China tunaenda Ujerumani Mashariki bora tukao tunaenda Bulgaria tuna nation team ilikuwa ina trip inaandaliwa angalia tu kama tuna makampuni kama haya lakini sisi tuko nakwenda sana nje eh ukiondoa zile nation team kwenda sana nje na tukao tukae kule wiki mbili tunakaa kule mwezi mmoja tunakaa huko sasa bila miezi miwili tusha kwenda ku Bulgaria kwa timu ya vijana ya Bulgaria ile anaitwa Mtiri yao na timu yetu ile kubwa tunachanao mara mbili kutona nisho timu imeenda zake uturuki umekaa siku kumi tu eh na tunasifia kwa timu imeenda kikep kikep gani siku kumi kweni mwalimu wa soka hivi sasa ndio kocha wa makipa wa Dar es Salaam leo hii mkataba wake unatokea unamalizika uko tayari kusaini na timu yoyote sasa ikitokea kama kundi wa msimbazi wamevutiwa na uwezo wako akasema tunataka kusaini kandarasi hapa kwa ndamali utusaidie leo hii uko tayari najua katika nchi hicho kitu hakipo kwa sababu gani mimi nimelelewa na yanga tangu utoto na miaka 13 tulifundishwa na mzugo anaitwa Stan Cross professor bwana Victor. Huyo alikuwa katoka Romania ni professor wa mpira. Tunataka kunataka kwa tufiche na fimbo ya ngwani. Tunatoka zetu shule, tunakuja pale, tunacheza mpira peku peku, matumbo wazi hatuna tajezi. Watu wanakumbuka miaka ya sabini. Kawaida hizi simba na yanga mnazielewa kabisa zilivyo. Hata uwe kocha mzuri unafundisha hapa kwa ulimi. Hawatokubali kama uliwahi wewe kulelewa na 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 gaya ngapi alafu wewe ndio kwa kocha wa Simba cha kitu hakipo ni kocha mmoja tu kwa sababu alikuwa hakucheza mpira anaitwa Mzilai eh huyu Mzilai kwa sababu yeye mpira alifundisha Simba na alifundisha na Yanga wacha namjua Juma Konda Mali Mesa kama kocha lakini pia mchezaji nguli na alikuwa na mbwembwe nyingi sana uwanjani enzi hizo lakini bali hapo kuna kipaji fulani Mungu amekuwezesha muziki mipango yako ikoje hivi sasa muziki bwana mipango yangu iko vizuri na na kundi langu kwa P stage au Tukari nipo hapa hapa Dar es Salaam nipo hapa Dar es Salaam hapo tuko hapa ndio 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 camp ya hiyo timu na eh vijana wangu labda nitamwita mmoja hebu ni tupe freestyle program ha tega iko mingi iko mingi sana mingine inachika mingine inaachana kauliza ndugu zetu mfano mfano bila mitego inafana hasa mitego hii ya pesa kamuliza ndugu yetu Baresa sasa tukitaka kutesa tupataje kitu kinaitwa pesa una pesa 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 babako nani una watu watuelewani sasa ndugu zangu shetani hiyo ni pondamari juma pondamari mesambalia lakini amesema naye mwanamuziki wangu huyu ni mwanamuziki wake na tuzungumze naye mawili matatu Unamfahamu Juma Pondamali Mensa kama kocha lakini mbali ya muziki pia amesema ni miongoni mwa watu ambao mko kwenye muziki kwenye kundi lake. Wacha to this wallahi kuna situ ku pistol fry. Uzuri wako mamai nda mwingine napata pressure. Moyo na dunda dunda gadunda gadunda gawe. Sana sana Frank Charles Gibebe kutoka kumtazama Frank Charles Gibebe mwenzetu akiwa amezungumza na Mesa unaweza kumuita hivyo golikipa zamani ni msanii wa mziki lakini pia na ni golikipa na umeona show ambayo amejaribu kuionyesha sisi tumalizie sasa matokeo ya Sekafa Kilimanjaro Stars inatolewa katika tuwa robo finali ni size yetu tulisema hivyo tunaenda kucheza nao tatizo ni nini mimi ninachoamini kabisa uh, kwenye kwenye score zone mm. tuna shida 
na tusipouapata Samata na, na, na Thomas huwa kidogo pale mbele tunapata shida sana sasa labda mashindano wange wange wange, wange, wange. ila kwenye Samata na Thomas kwenye Samata na Thomas tumeweza kufunga magoli manne tunamfunga Somalia bila bila Samata bila bila ulimwengu tunawafunga wakati wakiwepo tumeshindwa kufikisha magoli Sipo, hata matatu usipomfunga Somalia utamfunga nani Somalia ndio mpekee ambaye ameondoka bila pointi Rwanda tumemfunga pia Limani si unasema yani usipomfunga Somalia goli nne na bahati nzuri sema tulianza na mechi nzuri ya Somalia Kabumbu show ipo tena wiki ijayo endelea kuitazama na marejeo yake ni Jumamosi muda kama saa nane kamili mchana unaitazama pale East Africa TV mimi ni Jonas Emmanuel Maziku ni kwa pamoja na wachambuzi wa soka Ali Maitembere pamoja na Aru Nyanda tunakutakia mapumziko mema ya mwisho wa Juma sio kwa na bugs ndani yake mchezaji wa wiki anafuata baada ya Vodacom Hebu tukubaliane kila mtu anataka kupata zaidi Work with me Mafanikio ni value ya kile ulichonacho na value ni kujua kipi kinagarimu nini. Bibi. Najua thamani yangu. That's why I get more. Yeah, sure. It's simple. Nahitaji kuwasiliana wadau ndani na nje ya nchi. With Vodacom Red, napiga simu mtandao wowote nchini na five destination nje ya nchi kwa shilingi moja tu na nusu kwa sekunde. Na pia napata the best internet bundles. Vodacom Red. That's value. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli uchague red Vodacom kazi ni kwako Ah kwa jina naitwa Miraji Asmani Madenge nimeanza kucheza mpira katika uwanja huu wangu wa ukombozi hapa toka nikiwa darasa la saba nimeanza kucheza hapa ukombozi. Nilianza Sifa United daraja la tatu. Mwalimu wa kwanza kuniona kuona kipaji changu anaitwa Hassan Pazi. Ndio aliona kipaji changu akanishawishi hadi nikaingia kwenye masuala ya soka. Ah ndani naweza kucheza namba saba, namba kumi, namba tisa, namba kumi na moja. Mimi kwa naemofia na, na sana. Yaani na afu na namkubali sana. Hassan Siaka wa kwa anacheza na tunakuwa anapata yani nakuwa na muwaza nitampitaje na shabalala nje chef shengo kama wajina wangu mimi napenda kupika wali nyama mimi naona labda ni kuji, kujitunza tuna mazoezi hivi kujitolea ukiwa uwanjani labda watu wanakuwa wanajisahau hivi labda kama wanafanya mazoezi au vipi ndio maana wanakuwa sometime wapati bahati ya kucheza ila naamini kama Tanzania watu wakiwa wanajielewa na wanafanya kweli mazoezi tuna vipaji vingi sana timu ambayo natamani kucheza siku moja ni Manchester United kitu ambacho katika maisha yangu nimefurahia siku ambayo tichi yangu asanipaze na nifundisha jinsi ya kufunga kipindi hiki cha kabumbu kimeletwa kwako kwa udhaminiwa Vodacom kazi ni kwako